，我的乖乖，大挖机的劲就是大。你看，这么长、这么粗的管子都被大挖机给拽出来了。今天不开小挖机，今天来开这台大挖机，小松经典款。朋友叫我过来给他带两天班。朋友的这台大挖机准备出手。有没有哪位朋友想入手？有想法的，评论留言。空空，这台机子保养的还是不错的，恭恭敬敬的发动机的声音也很好听啊！我平时很少开大挖机啊，今天猛的一下来开这个大挖机啊，感觉这个手柄好轻哦。有人说小松的手柄很重。但是我感觉这台小松的手柄比我的日立七零的手柄要轻了很多。今天要干的活也是很轻松啊，就是吊吊管子，清理清理画泥巴，找平产地呀、啊，等一些杂活。搞个录下来啊！老板说先修一条路下来。等一会儿，有一台钻机要从这个位置开下来。这个坡还是有点陡的，松土用斗子给它拍结实。在这里干活就是停停等等。等等，停停！这伙老板又要我把挖机给开上来，把这个氧气罐和这个液化气罐给运下来，因为这根大粗管子要从这个马路底下穿过去，可是马路那头的钻机拽不动，不知道是什么原因，现在要把管子给。切掉一节，管子旁边全是画泥巴，人都没地方下脚，我就挖点干土放在这个管子边上垫一垫，让他们好操作。接下来挖机只需要把管子给吊着不动就行。OK， 管子很快就被切断了。这种大粗管子就怕遇到拽不动的情况，就非常的麻烦。要给它切断了，然后往回拽，回头再给它重新焊接上，再往里拽。你说麻烦不麻烦？也不知道钻机拽这种管子是怎么收费的，把管子吊到这边不碍事的位置给放好。这时，老板突发奇想，趁着钻机还没来，叫我把挖机开过去，把管子拽一下试试，看看能不能把管子给拽出来。万一拽出来了，那不就皆大欢喜吗？那不就不需要叫他的朋友的那台钻机过来帮忙了吗？我把管子左右摆一摆，拔不出来；上下动一动，还是拔不出来。估计是因为里面的泥沙太多了，太紧了。挖机的两个履带都已经吃进了很深的烂泥里，还是乖乖等钻机过来拽吧。专业的事情。
就应该交给专业的人，你说对不对？哎，钻机来了，这台机子要大一点吧。原来钻机还可以无人驾驶，还可以遥控着它前进或倒退啊！这一台钻机看着还蛮新的，而且感觉比马路对面的那一台钻机要大一点。不知道买这样一台钻机需要多少个 W？ 在拽管子之前，要做好的准备工作就是给钻机打铆钉。如果不给钻机打铆钉的话，当钻机在拽管子的时候，钻机就会往前滑。虽然是大挖机，不过这底下的土质非常的硬。全部是那种马古沙，想把钢管给直接压下去很困难，必须还要用斗子给它扎一扎。最后一根 ，OK， 铆钉全部打好。不知道那位专机老板是哪里人，说的是哪里的方言，反正我是听不太懂。等这边的手扣扣好，就可以正式拽管子了。希望可以一拽就起。哎呀，拿不动了！麻烦了，麻烦了，根本就拽不动啊！你看这个管口都变形了，可是这个管子根本就纹丝不动，这下麻烦大嘞！这该怎么办呢？怎样才可以将这根管子给拽出来呢？管口拽变形了，钢丝绳子都拽断了，都没有把管子给拽出来，没办法，只好再给它切掉一截。傍晚六点多，朋友过来了。他叫我可以下班了，他自己来干一会儿。他们今天晚上还要加班。现在这个管子拽不出来，他们得想办法，就是往那个洞里面重新灌那种很滑的泥巴浆。这个位置的泥巴有点烂，不过还好有硬底子，挖机线是线不下去的。
管洞里灌的就是这种东西啊，我也不知道叫什么名字，我也不懂，毕竟隔行如隔山嘛。这个东西灌到洞里面去之后，可以起到润滑的作用，可以更容易把这个管子给拽出来。第二天继续来带班，洞里已经灌满了那种很润滑的泥巴浆，这是应该可以拽得出来了吧？没反应呢。哎呀，还是拽不动，怎么搞？老板在旁边看着很着急呀、啊。说真的，拽不动，其实我也很着急。哦吼，动了动了，哎呀，终于动了。转机师傅说他的机子是新的，马力又大。他猛的一加油门，哎，就动了。只要动了就好办了。哎呀，老板和他的两位朋友都开心的笑了。哎呀，我也很高兴啊。转机的角度要调整一下，所以把这之前打的铆钉全部给它拔起来。钻机调整好了位置，我用挖斗抵住了钻机的头子，继续拽管子。你看，已经拽出很多了。木头，你不能拉我，还是拉一点。再拉一点，你停，从那你到下边来。嗯，下边这边停好。马路那头的钻机，再把管子往过顶，我这边挖机往后拽，两头相互配合，这个管子就被挖机给轻轻松松的给拽出来了。等吃过午饭，这边的这台钻机就准备撤场了，剩下的管子就全部由挖机给拽出来。OK， 下班去吃午饭。你拽的管子赶上了，我赶紧拽住啊！这话可可。今天我们工地上的老板高兴，今天带我们下馆子吃香的喝辣的。两张好了，你这张你不你看我，那他他不敢说他信，他万一多。全世界都喜欢。吃过午饭，接着干。先把这些钢管全部用挖斗给运出去，再来把剩余的管子全部给拽出来。OK， 管子已经全部被拽出来了。你看这根管子好长。本来老板是打算割一节
拽解的，没想到全部被拽出来了。这下又为老板省了一点切割费。现在是下午五点多，下班了，总共带了两天班。哎，这小松鸡的熄火了，屏幕上面还显示一个谢谢啊。挖机就停在这里，等它马路这边的钻机把那个润滑泥全部灌进洞里面。过几天拽管子的时候，挖机还要过来吊管子焊接。这一台钻机就停在了这个路边。哟嘿，我这挖机壁上怎么搞的还有毛驴子？哎，我又把我的小挖机拖到这个厂区来做绿化了。大家是不是觉得这个位置很熟悉？王师傅开挖机，钻开红色小挖机。这是年产几十万吨竹制吸管的一个厂区，上半年才在这里做过绿化，冒雨摘了很多棵大的香樟树。这次来依旧是先钻车。先把这个路的接头的位置给它搞点碎渣子垫一点，车子好从这里下来。这次老板还是找了两辆农用车，还是上半年的那两个师傅。土不够就在这旁边挖土装车，拖到产地里去。司机师傅说这个位置不平，叫挖机给他搞搞平，然后锤一锤。哎，我在大壁上面怎么有个树枝子？啊？等一下，等车子装满了走了，我来把这个树枝子给它搞下来。耶，这上面还有毛利呢。三个毛栗子，我来给它扯下来。这个毛栗子要怎么给它搞开来呢？我还记得上小学的时候，放学的路上在山上扯了野毛栗子，然后就放在地上，用布鞋的鞋底给它搓一搓，然后就直接用嘴巴咬。看这旁边搞防建的工地上，好多台挖机啊！两台大挖机，两台小挖机。现在哪哪都能看见挖机啊！老板打电话过来说，暂时先不装。先过去修个路，那边的场地被路牙石给挡住了，农用车倒不进去。现在把挖机开过去，修一条路，好让农用车倒土到那个场地里面去。就是这个位置啊，把这个路牙石上面多堆一点土，修个斜坡
，再挖点干土，放在上面面一层。再来给它拍呀、啊、拍呀、啊、拍呀、啊、拍呀、啊、拍，这个位置是他们之前挖的一条沟，沟里面埋的有管子。我再挖点干土，给它垫高一点，防止农用车把这个管子给压坏了。然后再给它来回的碾压碾压。再来把这个抽管子给它搞倒，他们等一下喊塔吊来把这些管子全部给吊走，这里全部都要加土。老板说这边土质不好，叫把挖机开到那边去。这里有好几台大挖机在装车的。这里有一大堆现成的土，堆的老高老高的，是大挖机挖的。我就直接把我的小挖机给开上去，然后从。顶上面给它装车，哎，这样又好装，这个土又是抛的，哎，又好挖。午饭时间到，呀呀，一边拿不拿了啊？这边不拿了，你就推着了。嗯，那我那边拿的，我那边拿。哪一边拿？哪一边在推？嗯，你再去发嘛，发了一份饭。还有一个红烧狮子头爷。我搞糟了，交一份饭，交一份饭，交一份饭，压过一个灯，我要带回去，带回去我安全了。来，矿矿矿矿，上半年春季的时候摘的这些很大的香樟树，颗颗都成活了，成活率还是蛮高的。这个须还在打掉血啊！那一大堆土给它装完了之后，下午老板又增加了一个车子，就是这辆红色的农用车，叫我在这旁边找点好土给它装过去。上午两部车子
还有点空闲时间，下午三部车子，装都装不匀，装车装到下午五点半，老板说土应该差不多够了，说叫我把挖机开过去，明天来早一点，明天开始平整。今天的视频就到这里，有没有看到最后的朋友？欢迎评论冒个泡。喜欢我的视频，别忘了点赞加关注。感谢你的收看，感谢你的支持，咱们下期再见 ，See you next time，Goodbye。